ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవునికి వందనాలు మరి యొక్క ఆదివారం దేవుడు మనకు ఈ విధంగా మనం బైబిల్ స్టోరీ నేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవుడికి వందనాలు మరి ఎవరికైతే బైబిల్ స్టోరీస్ నేర్చుకోవాలని ఎవరికైతే ఆశ ఉందో మరి ఎవరికైతే సండే స్కూల్ అనేది లేదో మరి ఇలాంటి సదుపాయం దేవుడు మనకి ఇచ్చిండు దేవుడి వందనాలు మరి యూట్యూబ్ ద్వారా మరి మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకుంటున్నందుకే దేవుడి వందనాలు మరి లెసన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు మనము ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాము ప్రేమల పంపల్లో కొత్త తండ్రి గొప్ప దేవానికి వందనాలు తండ్రి మరి గడిచిన ఆదివారం నుండి ఇంతవరకు మీరు మాకు ఎవరుగా ఉన్నారు నీకు వందనాలు మరి ఈ ఈరోజు నేర్చుకున్న ఉన్న లెసన్ ద్వారా పిల్లలతో మీరే మాట్లాడి మరి ఏ విధంగా మీరు మరి దుష్టత్వం అంటే మీకు ఇష్టం లేదు అనే విషయం తండ్రి పిల్లలు బాగా నేర్చుకొని ఆ విధంగా ఉండగలిగే సహాయం దయచేయమని వేసే పరిశుద్ధమైన మనం ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చిల్డ్రన్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ లెసన్ లాస్ట్ వీక్ మనం చూసినాము లాట్ మేడ్ రాంగ్ చాయిస్ బ్యాడ్ చాయిస్ అని చూసినాం కదా తప్పు విషయాలను దే లోతు తప్పు ప్లేస్కు వెళ్ళిండు అని మనం లాస్ట్ టైం చూసినాం ఈరోజు మనం చూసుకుందాము ఆయన తప్పు ప్లేస్కి వెళ్ళినందుకు ఎక్కడైతే పాపం ఉన్నదో ఆ యొక్క ప్లేస్ అయినా ఎన్నుకున్నాడు కదా సో కాబట్టి దేవునికి ఇష్టం లేదు ఆ విధంగా మనము రాంగ్ చాయిస్ చేస్తే దేవునికి ఇష్టం లేదు అని మనం చూసుకున్నాం సో ఈరోజు మనం ఏం చూసుకుందామంటే ఆ యొక్క ప్లేస్ను దేవుడు ఏ విధంగా నాశనం చేసిండు ఈ లోకంలో బ్యాడ్ పీపుల్ ఎక్కువైపోతూ ఉన్నారు కదా మనం లాస్ట్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ మనం చూసుకున్నాం జల ప్రళయము అంటే ఫ్లడ్తో ఏ విధంగా నోవా టైంలో దేవుడు నోవా యొక్క ఫ్యామిలీని రక్షించుకున్నాడు కానీ తక్కిన వాళ్ళందరినీ కూడా నాశనం చేసాడు ఈసారి మరి దేవుడు నీళ్ళతో నాశనం చేస్తలేడు కానీ మరి అగ్నితో నాశనం చేస్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి మనం దేవుడు మన దేవుడు రోషం గల దేవుడు ఆయనకు పాపము అంటే ఆయనకు ఇష్టం లేదన్నమాట కాబట్టి గాడ్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ అ జెలస్ గాడ్ అనే విషయం మనం ఈరోజు చూసుకుందాం మనం ఈరోజు లోతు ఫ్యామిలీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము లోతు ఏ విధంగా ఆయన చిన్నప్పుడే వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయాడు కదా వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు ఏబ్రహాం ఆయనను తీసుకొని ఆయనను ఎంత చక్కగా చూసుకున్నాడు కదా మరి ఏబ్రహాం బయటికి వెళ్తే ఆ యొక్క అన్య దేశం నుండి లోతును కూడా తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిండు కానీ మరి లోతు మరి కొన్ని విషయాలు దేవుని యొక్క విషయాలను ఆయన పట్టించుకోలేదు అనమాట సో ఆయన ఆ యొక్క సుధమ గుమర అనే ప్రదేశంలోనికి ఆయన వెళ్ళిండు అక్కడ మరి అక్కడే పెళ్లి చేసుకున్నాడో మరి ఏమో తెలియదు కానీ అక్కడ అక్కడ పిల్లలు పుట్టిన ఆయనకు సో ఇంకా అన్ని సుధమ కుమారులో ఉండే ఆ యొక్క బ్యాడ్ ఇన్ థిం థింగ్స్ అన్నీ ఆయన ఆయన బ్యాడ్ కాదు కానీ అక్కడ చుట్టుప్రక్కల ఉండే బ్యాడ్ను చూసి ఆయన కొంచెము మనసు నొచ్చుకుంటుండే కానీ ఇంకా ఆయనకు అలవాటు అయిపోయింది అనమాట కాబట్టి మనము మనం మనం ఏ ఎటువంటి ఫ్రెండ్స్ని చేసుకుంటున్నాము ఎవరితో మనం ఎక్కువ ఉంటున్నాము అవి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా అవసరం మనం ఈ లెసన్లో ఈరోజు మనము దేవుడు అబ్రహాం యొక్క ఫ్రెండ్ అని కూడా మనము చూడగలుగుతాం అనమాట కాబట్టి మనకు దేవుని యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ అవసరము దేవుని బిడ్డల యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ చాలా అవసరం అనమాట ఎందుకంటే ఈ లోకము చెడ్డది కాబట్టి మనకు దేవుని బిడ్డల ఫ్రెండ్షిప్ చాలా ఇష్టము మరి మీకు కూడా ఫ్రెండ్స్ చూస్ చేసుకుంటారు కదా లైఫ్లో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ను మంచిగా మంచి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఉంటే మీరు కూడా మంచి అలవాటులు వస్తాయి అనమాట బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మీకు డెవలప్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ లోతు సుధమ గుమరలా ఉన్నాడు సుధమ గుమర వెరీ బ్యాడ్ సిటీ అని మనం చూసుకుంటా ఉన్నాం కదా సో దేవునికి చాలా దుఃఖమైందంట ఆ సుధమ గుమర యొక్క బ్యాడ్నెస్ మరి పరలోకం వరకు వెళ్ళిపోయిందంట కాబట్టి దేవుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే ఇంకా నేను నెక్స్ట్ సుధమ గుమరాన్ని నేను నెక్స్ట్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తా అని చెప్పి మనసులో అనుకొని ఇంకా ఈ విషయం నేను డెఫినెట్గా నా ఫ్రెండ్ ఏబ్రహాంకు నేను చెప్పాలా అని చెప్పేసి ఆయన ఏబ్రహాంతో దేవుడు షేర్ చేసుకుంటాడు ఏబ్రహాం మరి సుధమ కుమారాన్ని నేను డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నా అగ్నితో నేను నాశనం చేస్తా ఎందుకంటే అది వికెడ్ అయిపోయింది అనమాట చాలా దుష్టులు అక్కడ ఎక్కువ అయిపోయారు కాబట్టి కాబట్టి నాకు దుష్టత్వం ఈ లోకంలో ఉండడం ఇష్టం లేదు దేవుని బిడ్డలే ఉండాలా అని చెప్పి దేవుడు ఆ యొక్క సిటీస్ను టూ సిటీస్ సోడమ్ అండ్ గుమర టూ సిటీస్ను డిస్ట్రాయ్ చేస్తా అని దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పిండు అనమాట అప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేసిండంటే అయ్యో వెంటనే ఆయనకు లోతు గుర్తొచ్చిండు దేవ మరి ఇంకా దేవుడితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట విజ్ఞాపన ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాడు లోతు కొరకు అని లోతుని ఎట్లా రక్షించాలి ఇప్పుడు నేను సోడమన్ కుమారా నుండి మా నా నా తమ్ము నా తమ్ముని కొడుకు కదా ఎట్లా ఆయన కూడా నాశనం అయిపోతాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాశనం అయిపోతుంది అని ఇంకా
నువ్వు దాన్ని నాశనం చేయకు ఒక ఫిఫ్టీ మంది ఉంటే దేవుడు అన్నారు నేను ఫిఫ్టీ మంది ఉంటే మాత్రం నేను డెఫినెట్గా నేను దాన్ని నాశనం చెయ్య అని చెప్పిన అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఫిఫ్టీ మంది కూడా లేరు అనమాట సో దే అబ్రహాం ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్కి వచ్చిండు ఇంకా ఫార్టీ అంటున్నాడు ఈ విధంగా దేవుడు అబ్రహాంతో అబ్రహాం దేవునితో ఇంకా గోజాడుతున్నాడు అనమాట ప్లీజ్ ఎట్లా నన్న నువ్వు అది మరి ఎట్లా నువ్వు నాశనం చేయకుండా ఎట్లా ఉంటావు అని చెప్పి ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా టెన్ వరకు వచ్చి అబ్రహాము అక్కడ ఆగిపోయింది అనమాట దేవుడు కోపపడతాడేమో నా మీద అని చెప్పేసి ఒక పది మంది ఉంటే దేవాను నాశనం చేస్తావు అంటే పది మంది ఉంటే నేను నాశనం చెయ్య అని చెప్పిండు అనమాట లాస్ట్కు దేవుడు ఆయన ఫిఫ్టీ నుండి స్టార్ట్ చేసిండు ఫిఫ్టీ మంది అన్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నాడు ఫార్టీ అన్నాడు థర్టీ అన్నాడు ట్వంటీ అన్నాడు టెన్ మంది ఉంటే దేవా నువ్వు నాశనం చేస్తావా అంటే నేను నాశనం చెయ్యా టెన్ మంది ఉంటే ఎందుకంటే టెన్ మంది కూడా అక్కడ నీతి మంతులు లేరంట సోడమైన గుమరాల సో లోతు లోతు భార్య ఆయన పిల్లలు మాత్రమే అక్కడ దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళని నేను డిస్ట్రాయ్ చేయకుండా చూస్తా అని చెప్పేసి అబ్రహాము దేవుని దగ్గర అంత ప్రేయర్ చేసిండు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేసిండు అంటే లోతును ఆయన ఫ్యామిలీని నేను వాళ్ళను సేవ్ చేస్తా ఆ యొక్క ఫైర్ రాకముందు వాళ్ళను సేవ్ చేస్తా అని ఆ యొక్క సోడమన్ గుమర ఆ యొక్క పట్టణాలకు ఏంజిల్స్ వెళ్ళినరంట ఏంజిల్స్ వెళ్ళి లోతును బయటికి తీసుకొని రావాలని చెప్పేసి వెళ్ళినరమాట అయితే లోతేమో చాలా ఆయనకు పనులు ఉన్నాయి అంట బికాజ్ ఆయన చాలా పెద్ద అఫీషియల్ అనమాట ఆయన అక్కడ చాలా పెద్ద ఆఫీసర్ అనమాట కాబట్టి ఆయనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఆయన ఆ యొక్క ఆయన ఒకవేళ ఈయన చాలా ప్రాపర్టీ సంపాదించుకున్నాడేమో చాలా ఇండ్లు ఉన్నాయేమో ఆయనకు ఆయనకు చాలా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారేమో అక్కడ సో ఆ యొక్క ప్లేస్ను వదలాలంటే ఆయనకు ఇష్టం పుడతలేదు వాళ్ళు వచ్చి చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు లోతు ఇంకా నువ్వు బయటికి వెళ్ళు నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ బయటికి వెళ్ళండి అని అంటే లోతు వెళ్ళి వాళ్ళ కూతురులకు వాళ్ళ అల్లుండ్లకు చెప్తాడు అనమాట బయటికి వెళ్దాం ఎందుకంటే దేవుడి ఒక దేశాన్ని నాశనం చేస్తాడంట అని చెప్పేసి ఆయన ఇంకా ఇంకా బయటికి వెళ్తలేడంట రా రావడం లేదంట బయటికి టైం అయిపోతా ఉంది అనమాట దేవుని టైం అయిపోతా ఉంది ఆ యొక్క సిటీస్ను డిస్ట్రాయ్ చేసే టైం అయిపోతా ఉంది ఇంకా ఈయననేమో ఇంకా బయటికి వెళ్తలేడు సో ఆ ఏంజల్స్ ఏం చేసినారంటే లోతు చేయి పట్టుకొని ఇంకా బయటికి లాక్కొని వెళ్తున్నారంట నువ్వు త్వరగా వెళ్ళు టైం అయిపోతున్నది ఈ సిటీస్ను దేవుడు అగ్ని అగ్ని పై నుండి వచ్చి నాశనం చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు లోతును బయటికి లాక్కొని వెళ్ళిండంట ఈ యొక్క విషయం మీకు చదువుకోవాలని అన్నప్పుడు మరి ఆది కాండము ఎయిటీన్త్ చాప్టర్ లాస్ట్ వర్సెస్ అండ్ నైన్టీన్త్ చాప్టర్లో మనకు ఈ యొక్క విషయాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా ఒక ఒక రూల్ చెప్పిండు అనమాట దేవుడు ఏంటంటే మీరు వెనక్కి చూడద్దు మిమ్మల్ని మీరు బయటికి వెళ్తూ ఉంటే మీరు వెనక్కి మళ్ళీ తిరిగి సోడమైన గుమరాన్ని మీరు చూడకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళకు ఒక కమాండ్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు అనమాట ఒక దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చిండు మీరు వెనక్కి చూడొద్దు అని చెప్పిండు అనమాట జెనసిస్ నైన్ నైన్టీన్త్ చాప్టర్లో మీకు మనకు ఈ యొక్క విషయం కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్త్ వర్స్లో లుక్ నాట్ బిహైండ్ ది నీ వెనకకు నువ్వు చూడొద్దు కాబట్టి సోడమైన గుమరాను మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి చూడొద్దు అని వాళ్ళు ఏంజిల్స్ చెప్పి లోతును ఆయన భార్యను పిల్లలను బయటికి లాక్కొని వెళ్తూ ఉన్నారు అనమాట లాక్కొని వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు కానీ లోతు భార్య ఏం చేసిందంటే వెనుకకు తిరిగి ఆమె చూసింది అనమాట ఆమెకు ఒకవేళ అయ్యో నా నా బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ ఏమైపోతుంది లేకుంటే నా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఏమైపోతున్నాయని చెప్పేసి ఆమెకు ఏమనిపించిందో మరి ఆమెకు ఆ సుధమ గుమరాన వదలాలని ఆమెకు ఇష్టం లేకుండే కానీ దేవుని ఆ యొక్క అబ్రహాం చేసిన ఆ యొక్క ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు ఆ యొక్క లోతు ఫ్యామిలీ మీద ఆయనకు కనికరం ఉండి దేవుడు బయటికి తీసుకొని వస్తాడు అనమాట అయితే ఆమె ఆ యొక్క విషయం అంటే దేవుడు చెప్పిన మాట వినలేదు కాబట్టి ఆమె ఉప్పు స్తంభం అయిపోయిందంట షీ బికేమ్ అ పిల్లర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటే యూజ్లెస్ అనమాట ఆమె చా ఇంకా చనిపోయింది అనమాట ఇంకా ఆమె ఆమె షీ లాస్ట్ హర్ లైఫ్ అనమాట సో లోతు ఆయన ఇద్దరు బిడ్డలు బయటికి వచ్చిండ్రు అనమాట బయటికి వచ్చి వాళ్ళు ఆ యొక్క ఫైర్ నుండి వాళ్ళు రక్షింపబడ్డారు అనమాట ఆ యొక్క సిటీని దేవుడు డిస్ డిస్ట్రాయ్ చేసిండు దేవుడు భయ ఎంత భయంకరం కదా 
లూక్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ థర్టీ టూ లూక పదిహేడో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచనంలో దేవుడు ఒక విషయము జ్ఞాపకం చేశాడు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు రిమెంబర్ లాడ్స్ వైఫ్ లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్తాడు అనమాట ఎందుకంటే ఏ విధంగా అయితే లోతు భార్య వెనుకకు చూసిందో మరి దేవుని బిడ్డలం ఎవరైతే యేసుప్రభును మరి యేసుప్రభు నా పాపంలో కొరకని చనిపోయిండు పాతి పెట్టబడ్డాడు తిరిగి లేచిండు అనే విషయము ఎవరైతే మరి ఎంతో అంటే పశ్చాత్తాపంతో మారు మనసుతో ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో యేసుప్రభును వాళ్ళు తిరిగి లోకం వైపు చూడకూడదు అనమాట తిరిగి మనం పాపం వైపు చూడకూడదు ఎప్పుడైతే ఎందుకంటే మన చుట్టూ పాపమే ఉన్నది మన చుట్టూ అన్ని బ్యాడ్ థింగ్సే మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా అవి మనకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంటాయి బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అంట సో అవి వాటిని చూసినప్పుడు మనకు మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండాలని మనకు ఎంతో ఆశ ఉంటుంది కాబట్టి యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ లోతు భార్యను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మనం లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకొని మనం జాగ్రత్త పడాల ఎందుకంటే దేవుడు మన దేవుడు జెల్లస్ గాడ్ అంటే ఆయనకు పాపం అంటే ఇష్టం లేదు ఆయనకు దేవుని బిడ్డలంగా ఉండాలంటేనే ఆయనకు ఇష్టం ఎందుకంటే మన దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు అనమాట హోలీ గాడ్ ఆయన లోపల పాపం అనేది లేదు కాబట్టి పిల్లలు మరి మీరు మెమరీ వర్స్గా ఈ యొక్క ఈ యొక్క మాటను నేర్చుకోండి వెరీ స్మాల్ వర్స్ అనమాట ఇది లూక్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ థర్టీ టూ మనం జాగ్రత్త పడాలన్నమాట ఈ లోకం కూడా ఇంకా యేసుప్రభు తిరిగి వచ్చే దినాలు చాలా దగ్గర పడ్డాయి అందుకనే మనము లోతు భార్య జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం కూడా తిరిగి సోడమ్ అండ్ గుమర్ర ఈ యొక్క లోకం వైపు మనం చూడకుండా మనము దేవుని వైపే మనము మన యొక్క మైండ్ అంతా మన మనము యేసుప్రభు ఆయన యొక్క రక్తము యేసుప్రభు మన కొరక అనేది కార్చిన ఆ యొక్క రక్తం మీద మన యొక్క మైండ్ పెట్టుకొని మనం దేవుని బిడ్డలంగా ఈ లోకంలో మరి యేసుప్రభు బిడ్డలంగా మనము దేవుని బిడ్డలతోనే మన ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి దేవుని బిడ్డలతోనే మనము ఉంటే మనం కూడా ఇటర్నల్ హెల్ ఫైర్ నుండి మనం రక్షింపబడతాం అనమాట మనం కూడా యేసుప్రభు బిడ్డల బిడ్డగా అయిపోతే మనము మనము ఇటర్నల్ హెల్ ఫైర్ నుండి మనం రక్షింపబడి ఇటర్నల్ లైఫ్ మరి పరలోకానికి మనము వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క లెసన్ని మనం ఇక్కడ ముగించుకుందాం అవన్నీ కూడా మంచిగా నేర్చుకోండి పాటలు లెసన్ కూడా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా 
మరి మెమరీ వర్సెస్ నేర్చుకోండి మరి దేవుడు ఏ విధముగా పాపం అంటే దేవుడికి ఇష్టం లేదు కదా లోతు బ్యాడ్ ప్లేస్లో ఉండే కాబట్టి ఆ బ్యాడ్ ప్లేస్ని దేవుడు నాశనం చేసింది కదా కాబట్టి మన దేవునికి మనం భయపడాలా దేవుని యొక్క తీర్పులు వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ కూడా దేవుని యొక్క తీర్పు కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంకా యేసు ప్రభు రాకట చాలా త్వరగా ఉంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్త వహించి మరి దేవుని సరిగా వెంబడించాలా మరి మీరు ఈ యొక్క వీడియో చూసిన తర్వాత దాన్ని లైక్ చేయండి దాన్ని షేర్ చేసి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి చేయండి మరి ఇతరులకు మనము ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాము వందనాలు